I ovaj dio je zapravo na koji način je moguće iskonstruirati tu krivulju koja daje nesigurno područje za prizemljenje u slučaju otkaza motora, odnosno uvođenje u autoritaciju. Točke C i B su definirane za sve, za helikoptere su definirane za sve njegove poletne mase no? i za sve uvjete e, visine po tlaku. Visina po tlaku ovisno o variacijama tlaka u odnosu na e, srednji tlak, odnosno na među, uvjete međunarodne standardne atmosfere. No? Znači područje C i B je izračunano za sve mase koje mogu biti ovisno o tome da li nosite teret, putnike, da li nosite puno goriva ili ne nosite ništa, onda masa istog helikoptera, istog tipa e, varira, odnosno mijenja se. Dakle, ove, ovo ograničenje je određeno za sve mase, međutim ova točka A, no, znači ovdje, no, koja daje uvjete za uvođenje u režim autoritacije bez napreduće, napreduće pleta, dakle progresivno brzina je nula, se je potrebno na neki način proračunati ili vidjeti. Zašto je ta točka ovdje ja bitna? Dakle, ovo je visina iznad terena, znači nula podloga je nula i mi letimo iznad terena, ovdje je nekakvih 190 stopa, znači to da li možemo, da li imamo, to se radi zapravo kad ima nekakav podvjesni teret ili nešto tako da radovi iz zraka, da se zna koja je ta minimalna minimalna i maksimalna visina između kojih se ne smije helikopter zadržavati u lebinju. Naprimjer, za 100, 100 stopa, znači 30 metara iznad zemlje, zabranjeno lebinje iz ovog grafika. Znači, napraduća brzina progresivog leta je nula, visina leta je 30 metara, u tom trenutku ako stane motor, no, ne treba sad više mijenjati uzdušni položaj i onak helikopter stoji, on će se početi kretiti na dolje. To kretanje njegovo na dolje, on će ubrzavati u tom kretanju na dolje, neće biti od, sa 30 metara, jel, 30 metara neće biti dovoljno da osigura protok mase draka kroz rotor od zola prema dolje, na taj način se neće moći stvoriti dodatni uzlom koji će, osigur, koji će osiguravati uspravanje helikoptera, odnosno smanjenje brzine. Na koji način se ta točka može izmenjala jel, pilonskog proračunati, dakle ona točka maksimalnog uh, lebljenja, odnosno lebljenja ispod kojeg se ne smije, visine lebljenja koje se ne smije ići da, jer je nesigurno za uh, autoritaciju. Dakle, uzme se ovdje dole masa helikoptera, poletna masa koja je u tom trenutku, uh, ide se do visine po tlaku, dakle ovaj grafik kontrastavlja visinu po tlaku. Visina po, po tlaku zapravo daje odstupanje u, u odnosu na srednju razinu mora. Znači srednja razina mora plati 1013,5 hektopaskala, međutim ako imate područje visokog ili niskog tlaka na srednju razinu mora neće vrijediti taj tlak, neće biti nekakav drugačiji. U drakopovstvu visinu određujemo barometarski, znači po promjenama tlake sa visinom koje do određene visine iznosi da je smanjenje visine, odnosno pa tlaka, za 1 hektopaskal ekvivalentan promjeni visine od 30 stop. Znači, na taj način je zapravo visina jer je zapravo barometar koji umjesto da prikazuje koliki je tlak ili se tlak sa visinom smanjuje, on prikazuje možgarjanje tako da to te vrijednosti pokazuje u odnosu na visinu po tom, po tom gradijetu. Dakle, ide se na visinu nekakvu po tlaku, različite su visine po tlaku, jel, koje je moguće izabrati nakon toga do temperature vanjskog draka, outside air temperature, jel, kolika je i ona može biti varirati u odnosu na, u odnosu na, uh, na okolinu. Dakle, po međunarodnim standardom na atmosferi na visini nula, tlak je 1035 hektopaskava i temperature je plus 15 stupnja celosnosti. Ako je došlo do postupanja temperature i u odnosu na srednju razinu mora, mijenju se performance letnice. Zato što je temperatura direktno je povezana sa gustoćom, a gustoća je direktno povezana sa uzgodom. Znači, ako se poveća temperatura, volumen se širi, ovaj, gustoće se smanjuje, a gustoće je upravno proficijalno uzgodno, znači ako se smanjuju gustoća i smanjuje se uzgodno. Dakle, to je, zato mi u pilotskim menjuelima nemamo podatak o tome 
koliko je gustoća, pa sad ćemo u odnosu na gustoću vanjskog draka određivati uzgon, nego je nama naš uzgon ili potisak koji je potrebno stvariti ekvivalentan masi, jer za ledni ja se sjećate da oni moraju biti jednaki. Znači, mi gledamo masu, na taj to nam je pokazatelj uzgona i gledamo temperaturu, to nam je element element gustoće graha. Znači, sa masom 7000 kg pri temperaturi na visini 0, će ova linija prikaže visinu po platu koji je 0, za vanjsku temperaturu plus 40 stupnjeva možemo očitati gdje će se nalaziti točka koja ograničava zadnju granicu visina ledenja i možemo vidjeti da je to 100 i nekakvih 130 stopa. To je upravo prikazano na ovom grafikom ranije. Znači, to bi bilo negdje ovdje, 130 stopa. Evo tu negdje bi bila točka A. Znači, to je na taj način onda mi, ovisno o vanjskim uvjetima, ovo C i B je definirano. To je za sve mase i za sve temperature, za sve uvjete. Međutim, promjenama uvjeta koji su u samom uvjeta atmosfera, ova vrijednost se može uvijeniti. Zašto je to bitno? Bitno je zato što helikopter radi na terenima velike namjenske visine, odnosno u planinama, gdje je zrak vrijedak, zbog toga što je velika namjenska visina, pa onda je gustoća manja, pa mogu dobiti jako velike temperaturne inverzije, i ostale stvari koje se dešavaju, pa onda recimo u takvim područjima bitno da se vidi koja je ta minimalna visina ispod koje se ne može zadržati lepo. Dakle, udržati samo lepo. Evo, to je nešto što se određuje iz tih pilotskih priručnika, vezano je uz režim autoritacije. Dakle, u točci C, u slučaju da kažemo tor, na 20 stopa visine, helikopter još ima dovoljno Znači, rotor još ima dovoljne inercije da zadrži broj okrita, on će se početi smanjivati, međutim, ta mala visina helikopter će polagano početi se spuštati, polagano se početi spuštati i ta brzina kretanja na dolje neće biti takva da bi došlo do ulice. Znači, to će se amortizirati i helikopter će sletiti bez ikakvog problema. Međutim, ako se navđe na većoj visini, znači s veće visine to ubrzanje kretanje na dolje će biti prevalče veći put, znači on će se ubrzati na veću brzinu, a rotor neće imati dovoljne energije da zaustavi to podizanje kolektivne palice, da zaustavi to brzinu silaženja i može doći do udesa.